İkiz kenar, üçgen ve eşkenar üçgende kenar ortaya, açı ortaya ve yüksekliğe baktığımızda ikiz kenar üçgenin ortak olan tabanında bakın burası bu kenarla bu kenar birbirine eşit ve bu bu kenarlara ortak bir tabanı bu tabana ait çizilecek olan kenar ortaya bakalım. 1, 2, 3, 4 birim. Tam yarısı 2 birim. Çiziyorum. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi tam tabanı iki eşit parçaya böldü. Ama aynı zamanda bir diklik söz konusu. Ve yine aynı zamanda şu açıyla şu açı birbirine eşit oldu. Dolayısıyla ikiz kenar üçgende ortak tabana ait kenar ortay, yükseklik ve bu köşeye ait açı ortay hepsi aynı doğru parçası. Eşkenar üçgene geçtiğimizde buradaki söz konusu durum bütün kenarlar için, bütün Kenar ortaylar, açı ortaylar ve bütün yükseklikler için geçerli. Burası yine 4 birim, yarısı 2 birim. Çizelim. Görmüş olduğunuz gibi hem kenar ortay, hem yükseklik, hem de açı ortay. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 birim, yarısı 2 birim. Buradan bölüyoruz. Bu, bu taraf için de aynı şey. Geçerli. Açılar. Eşit. Gördüğünüz gibi. Bütün kenar ortaylar aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda açı ortay. Açılara baktığımızda eşkenar üçgenin biliyorsunuz 60 derece, 60 derece, 60 derece açı ortay olduğu için 30'a 30, 30'a 30, 30'a 30 olacak şekilde ayrılıyor. İkiz kenar üçgende açı ortay, kenar ortay yükseklikle alakalı bir sorumuz. Burada az önceki bilgiyi kullanacağız. Yani ikiz kenar üçgende çizilen bir yükseklik. Aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda kenar ortay. Kenar ortay olduğu için burası 6 cm ise burası da 6 cm olmak zorunda. Açı ortay olduğu için burası 36 ise burası da 36 olmak zorunda x artı y'yi sorduğu için de x 36 y de 6 topladığımızda 42 cm. Bu konuyla ilgili kağıt katlama sorularından bir tanesi de bu. Burada görmüş olduğunuz gibi bir ikiz kenar üçgen verilmiş. Şu alt iki ucu birbirine çakışacak şekilde katlanmış ve tekrar açılmış oluşan kat çizgisi ile ilgili sorular. İz için LM kenarına ait kenar ortaydır. LM kenarının tam ortası belirlendiği için bu doğru. LM kenarına ait yüksekliktir diyor. İkiz kenar üçgenin kenar ortayı aynı zamanda Yükseklikte aynı zamanda açı ortaydı. O yüzden bu da doğru. L açısına ait bir açı ortaydır. Bu çizgimiz aynı zamanda açı ortaydır. Ancak K açısına ait bir açı ortaydır. Dolayısıyla L açısına ait bir açı ortay şu şekilde çizilmesi gerekiyor. O yüzden bu yanlış. KM kenarına ait yüksekliktir diyor. KM kenarına ait yükseklik değil. LM kenarına ait bir yükseklik. Dolayısıyla bu da yanlış. Yani cevabımız 1-2. Yükseklikle ilgili 
bir e, kenar orta iç orta kağıt katlama sorusu. E, burada da görmüş olduğunuz üçgen şeklindeki bir kağıt AD yani şu şu kısmı birbirinin üstüne gelecek şekilde katlanıp tekrar açılmış <gülüyor> ve e, bir kat çizgisi oluşmuş. Oluşan kat çizgisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demekte. Burada bunu katlayıp açtığında oluşan bu çizgi AC kenarına ait kenar ortay değil. Çünkü AC kenarının tam orta noktası bulunması için bu iki ucun üst üste çakışması gerekiyor. Bu değil. B kenarına ait şey B açısına ait aç ortay değil. Bu olabilmesi için şunun şununla üst üste çakışması gerekiyor. BC kenarına ait yükseklik zaten hiç değil. BC kenarına ait yüksekliğinde şu şekilde olması gerek. O yüzden cevabımız AC kenarına ait yükseklik. Sadece burada bir çizim hatası var. Şuranın aslında daha dik bir şekilde denk gelmesi gerekiyordu. Ama buradaki en önemli ipucu AC kenarının bir kısmı diğer kısmı ile kısmı ile üst üste gelecek şekilde diyor. Yani şunun bir kısmı bununla ucuca gelecek şekilde katlandığı zaman burada bir diklik oluşuyor. Şu görmüş olduğunuz diklik açıldığında şöyle açılacak. Şunu soruyor bize. Dolayısıyla bu bir dik olduğu için AC kenarına ait yükseklik olmuş oluyor.